。今天又下了一头，今年的第十三头，我们自己繁育的那头母牛，投产的，推迟了四天，一头小公牛，牛都还可以，不错，挺漂亮的。之前还有点担心，因为这个牛当时配的比较小嘛，当时只有六百斤就把它配掉了。后来一直不涨，像别的另外一头六百五十斤的呢，现在估计的话有八百斤，但是这一头的话，到现在为止可能就七百斤左右。怀了孕之后只长肥了，没有长高，骨架没有长起来，还是配少了。当时那个肚子挺大的，所以一直很担心，但是下的比较顺利，刚刚才下。就是这个家伙，这母牛不大，因为配的太早了。当时想尝试一下，看配了之后能不能长大一点，结果这家伙真的不长，不知道后期还会不会长大一点。这个小牛肚倒是挺漂亮的，一个三代，带了个小屋檐。这个骨架相当 OK， 骨架够用。这个牛都不小啊，这母牛开始都不舔毛，现在过了一会儿了，基本上也适应了。这母牛挺温顺的，也不踢人，也不踢小牛肚，挺好的。这毛都还没干呢，还可以。个头挺大的，估计的话，这个小牛犊大概在七八十斤，而一对小乌眼，虽然是二代的杂交母牛，但是以后啊，绝对不敢配太早了，最起码这个母牛要达到七百斤，七百斤左右才能配。不然到时候长不大就麻烦了。还好这个下的牛犊还挺不错的，挺漂亮的。虽然是个三代的，带了个小屋檐，但是骨架绝对 OK。上次有朋友说，这种杂交牛啊，那个腿太细了，那是因为属于一代杂交。再通过二次杂交之后，这个牛犊的骨架，包括腿呀、啊，都要强很多。像这牛犊下出来，这个腿就够粗的。比起一代的杂交的牛犊啊，那个腿要粗多了。母牛不大，但是下的牛犊还可以。像这样的杂交牛还是有优势的，朋友们觉得怎么样？